Marapat na samahan At lahat ng aktibidad natin dito Masaya ka na May kabanalan ka pa Nagkakaisa sa kasiglahan Ang CFO ay nariyan Ang Christian Family Organization Good afternoon to our viewers here and abroad. I'm Sister Ella Ronquillo and this is CFO News. This Thursday, the 15th of October, let's witness once again how members of the Christian family organizations continue to show their faith, love, and hope through various activities. Members of the Binhi organization shared the words of God to their friends during a Friday youth mission in the district of Spain. With faith, love, and hope, Kariwa members participate in a meet and greet in the district of Iloilo South. Brethren celebrate the 66th anniversary of the district of Palawan North through a virtual concert. Some brethren were entertained and gained further knowledge in a quiz be challenge in the district of Surigao del Norte. Stay tuned, CFO News will be right back. Hello, my lovey doves! Ako nga pala ang favorite mong online seller, si Linggit. Hi, Salvation Liwanag. Ganda naman ang username mo. Kasi liwanag na sikat ng araw na papansinin mo ang chat na to. Mula sa malayo, tanda ko ang iyong mukha. Hello, torteng romantiko. Ayan na, pinansin ko na ang chat mo. Baka naman, pwede na tayong mag-level up sa level 3. Alam mo yun? Sa bagay, matagal-tagal na rin naman tayong magkausap. Teka, teka. Di ka pa sa role-playing ngayon? Puri nun, Gyoko. Yun ni Nito ako. Sugod-sugod nila. Saranghe! Mahal rin kita, Linggit. Hindi akalakit na ako ay mahal mo rin Dahil ating magpapalangang at matakin In order to subscribe to Iglesia Ni Cristo Christian Family Organization's YouTube channel on your desktop, using your Google account, go to your browser and type youtube.com. 
Search the Iglesia Ni Cristo Christian Family Organizations on the YouTube search bar. Select the Iglesia Ni Cristo Christian Family Organizations channel, click subscribe, click on the bell icon and get notified with the latest Iglesia Ni Cristo CFO videos. Welcome back. Binhi members get to invite their friends and relatives on a Friday youth mission in the district of Spain where they can listen to the words of God. Sister Nilda de la Cruz tells us the details. Amidst the ongoing pandemic of COVID-19, the members of the Binhi organization in the ecclesiastical district of Spain unite with the church administration in its efforts to intensify the works of propagation. A district Binhi Friday Youth Mission activity was held by means of WebEx online conferencing. In this activity, the Binhi members had an opportunity to invite their friends and relatives to listen to the words of God. The Bible study was led by Brother Gilbert Zaraga, a minister of the gospel, where brethren and guests were taught the words of God based on the Bible. After the Bible study, they were shown a video presentation about the history of the church and how the church expands throughout the world. After the video presentation, brethren and guests participated in a quiz to test their knowledge about the video. Then Binhi district officers led a variety of fun games to interact with guests, such as get to know each other, where they discovered what they have in common. Draw my thing, where the audience had to guess what was drawn on screen. Charades in a virtual bring me game. Lastly, the guests were encouraged to continue searching for the truth about salvation by attending more Bible studies and worship services in the Church of Christ. Hola, soy la hermana Deborah Maniego desde la Congregación de las Palmas. La actividad realizada consistió en un estudio bíblico seguido de unos juegos liderados por los oficiales del distrito de la organización Minji. Los juegos fueron muy entretenidos. Pero sin ninguna duda, me quedo con el primer juego, llamado Get to Know Me, que consistía en conocernos los unos a los otros por medio de preguntas. Esta actividad ayudó a los hermanos, junto a los invitados, a conocernos mejor, y así poder invitarles nuevamente a las actividades dentro de la iglesia. Esta actividad es una gran ayuda a los hermanos para continuar invitando a nuestros familiares, como a nuestros amigos, a conocer la verdadera iglesia y además fortalece la hermandad entre los hermanos. Por último, quería darle las gracias al hermano Eduardo V. Manalo por lanzar estas actividades, que realmente son necesarias para fortalecer la fe de los hermanos. The Binhi members in our district are very thankful to be part of this activity. All the more, they are thankful to the church administration for launching activities like this, where youth members are able to fulfill their duties to share their faith to others. We are thankful to Brother Eduardo V. Manalo for allowing this activity for the young members of the Church of Christ. Thank you very much, Bo. From Spain, I am Sister Nilda de la Cruz for Glacia de Cristo News Network. It's not just about fashion, but more importantly, about respecting and giving glory to Almighty God. This is what the Kadiwa organization emphasized in a proper worship service attire presentation held in the district of Orange County, California. Here's the report. For members of the Iglesia de Cristo, dressing appropriately for the worship service is another opportunity to showcase their personal style and creativity. Today, we meet with Sister Danielle Trias from the local congregation of Cerritos in the District of Orange County, California, who helped put together a Kidiwa presentation for appropriate worship service attire. During this activity, they showcased how members can still dress properly while exuding their own personal stylistic choices. So we had 
a proper worship service attire activity and um, we first started off with the trivia to see what clothing items are appropriate for the worship service and also we then led into um, our sister Ella introducing certain resources of where we could get more affordable worship service attire because of course you know nowadays you know we want to save money especially during this quarantine right we also led into um, showing off what we are actually wearing for the day and we actually picked out a specific color which is why I'm wearing the color blue so that we could take pictures and have a collage made so we could send it out to the brother at the end and um, we then ended with brother Josh explaining why um, proper worship service is, um, is appropriate and is needed. Um, I think that you know with spirituality we have to be respectful to our almighty God so um, and that's why we have to address the way that we do dress in order to relay that message. I think the church administration is has such a great purpose in uniting each and every one of us so with us always upholding these activities and uh, and always helping to reach out to the brethren we are all workers you know within the church administration as well so we are all the more being united brethren of the iglesia ni cristo all take extra effort to look nice for special occasions especially in our weekly worship services Doing so also leads us to an improved self-image that can bring out the best in us while serving God. From Cerritos, California, I'm Brother Ray Hemanyano II for Iglesia de Cristo News Network. Art True Words. This is the theme of the activity participated in by members of the Binhi organization in the district of Saba. Sister Ariana Nicolás tells us more. In commemoration of the 11th year anniversary of our beloved Executive Minister Brother Eduardo Vimanalo for his dynamic leadership in the Church of Christ, the Binhi organization from the local of Kota Kinabalu as well as from the different group worship services in the ecclesiastical district of Saba conducted an activity called Binhi Art Through Words. They showed their skills and creativity through art to express how the church administration labors for the church. Sister Claire Angel de la Cruz, Binhi President, and Sister Lovely Susan, Binhi Vice President, from the local of Kota Kinabalu, spearheaded the activity. They gave the mechanics of the activity. Although apart from one another because of the current situation, the Binhi members actively participated in the said activity. They promised to be united with and submissive to the church administration. They will continue to be steadfast in their faith and to give glory to God. The Binhi officers and members express their gratitude to the church administration and express their unity in the current and future activities and endeavors that will be launched by the church administration. From Saba, I am Sister Ariana Cachepe Nicolas for the Iglesia Ni Cristo News Network. Dito sa Pilipinas, salamin natin ang naging damdamin ng isa sa mga natulungan ng mga kapatid sa Sinaguang Buklod Cares sa distrito ng Albay. Narito ang mga detalye. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, itong nakaraang third quarter ng taong 2020, umabot sa 10% ang unemployment rate sa Pilipinas na may katumbas na 10 milyong katao ang walang trabaho. Ito ay bunga pa rin ng kasalukuyang pandemya. Isa si kapatid na Jaime Palacio ng lokal ng Palanog na isang caretaker sa isang farm na naapektuhan ng pangyayaring ito. Ay, parang... Mahirap nung na-lockdown kasi ang hirap po ng pamasahe dito kapag bababa ka ng bayan, halos triple ang tinaas ng pamasahe. Kaya dito mo na pa, tanim-tanim lang muna na ano, wala naman matrabaho ng construction. Dahil sa may mga nasa ganitong kalagayan tulad ni kapatid na Jaime Palacio, ay isinagawa ang Buklod Cares na pinangunahan ng mga may tungkulin sa Buklod sa distrito ng Albay. Naghanda kami ng ilang mga pangunahing bagay na kailangan sa bahay ng bawat sambahayan. Bilin po ito ng pamamahala na ipagmalasakit, gabayan ang mga kapatid, lalo na ang mga naapektuhan ng pandemya. Mayroon din po na isinasagawa na livelihood seminar para magkaroon ng alternatibong hanap buhay, pantulong, pantusto sa kanilang sambahayan para hindi po sila mahirapan sa buhay natin ngayon. 
Sa pamamahagi ng mga goodie bags, regalo naman sa mga nagkaloob ay matatamis na ngiti. Gaya ng reaksyon ni kapatid na Jaime Palacio, nalubos rin ang pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap. Mula po rito sa Palanog Albay, ako po si kapatid na Nara Labuela para sa Iglesia ni Cristo News Network. Upang lalo pang magkapalagayang loob ang mga nasa kapisanang kadiwa sa distrito ng Iloilo South, isang meet and greet ang isinagawa. Ang iba pang mga detalye sa report ni kapatid na Regine Balasa. Maraming salamat po kapatid na Ella. Ang mga kabilang sa kapisanang kadiwa ay lubos na sumasampalataya na ang Panginoong Diyos ang magkakaloob sa atin ng mabuting asawa. Kaya naman masiglang nakipagkaisa ang mga kapatid mula sa iba't ibang lokal ng distrito ng Ilil South sa isinagawang kadiwa meet and greet online. Sa pamamagitan ng video conferencing at sa pangmuna ng mga may tungkulin ay nagkita-kita ang mga kapatid kahit na sila ay magkakalayo at nasa kanikaniyang tahanan. Isang napakagandang pagkakataon po ito sa amin na kahit na may umiiral na community quarantine sa ating lugar ay magagawa pa rin nating makipagkilala, makipagkamustahan sa mga kapwa nating kadiwa na nasa iba't ibang lokal. Ayon pa sa mga kapatid, galak na galak ang kanilang damdamin dahil naglulunsad ang pamamahala ng ganitong mga aktividad upang mapaglapit ang damdamin ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Masaya po kami kasi ito po ay makakatulong sa amin para maipagkaloob po sa amin ang mga kasama po sa habang buhay. Naniniwala po kasi kami na itong ininunsad ng pamamahala na aktividad ang kasagutan sa ipinagpapanata po namin sa ating Panginoong Diyos. Kami po ay nangangako na patuloy po kaming makikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad na inilulunsad ng tagapamahalang pangkalahatan ang kapatid na Eduardo V. Manalo upang kami po ay laging makapagbigay kalwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Mula po rito sa Iliilo City, ako po si kapatid na Regine Balasa para sa Iglesia ni Cristo News Network. Ang iba pang mga aktibidad sa pagbabalik ng CFO News.
Nagbabalik po ang CFO News. Kinilala ang magandang kasaysayan ng distrito ng Palawan North sa isinagawang virtual concert bilang pagunita sa ika-anim na put-anim na dibersaryo ng kanilang distrito. Ang kabuang detalye mula kay kapatid na Jonaline Yonko. 66 years na patuloy po na ginagabayan at iniingatan ng Bobby Glacias dito sa distrito ng Palawan at isa po ako sa talagang nakasaksi ng pagtatagumpay nito. Taong 1954, nang ang lalawigan ng Palawan ay maging isang bukod na distrito ng Iglesia. Isa si kapatid na Fabunio Bongazo Sr. sa mga naging pangunahing katuwang ng pamamahala sa pagpapalaganap ng Iglesia ni Cristo dito sa distrito ng Palawan North. Ito para lang ng pangako ka Diyos na hindi niya kababayaan ang Iglesia ni Cristo. Uh, patuloy pa sa paglaho at sa kalagayang pagwalaan. Bahagi ng pagdiriwang ng 66 na anibersaryo ay nagsagawa ang distrito ng virtual anniversary concert sa pangunguna ng mga kapisanang pansambayan na nasaksihan ng mga kapatid sa lahat ng lokal ng distrito through online. Nagpapasalamat ako una sa Panamon pagkat nagawa ng ating distrito ang tagumpay sa kabila ng kalagayan ng Panamang Diyos. Maligayang maligay ako. Salamat sa Diyos. Ito po ang kauna-unahan sa ating distrito na kapag sagawa po tayo ng online concert. Kami po sa multimedia, uh, nagagalak po kami lahat sa aming pong, uh, distrito dahil kapag sagawa po tayo ng gitong aktividad sa kabila po ng pandemya. Ang layunin po ng aktividad na ito ay upang magpasalamat po sa Panginoon Diyos sabagkat hindi lang po dinagdagan niya ng taon ang amin pong distrito. Dinagdagan din po niya ng maraming tagumpay sa larangan po ng iba't ibang gawain. Kahit po nasa kasalukuyan ay may pandemya na nararanasan. Nagpapasalamat po kami ng napakarami sa ating pong pinakamamahal na kapatid, ang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo na walang sawang nangunguna sa iglesia para lalo mapatatag ang aming pananampalataya. Pangako ko namin sa Panginoong Diyos at sa kaniyang pamamahala na kami po dito sa distrito ng Palawan North ay mamamalaging kaisa ng pamamahala para maipagtagumpay ang lahat ng gawain sa iglesia at katapatan sa paglilingkod upang lalo po namin Mailagat ang aming pang-asa sa biyayang darating. Mula po sa Puerto Princesa City, ako po si kapatid na Jonah Linyongko, nagbabalita para sa Iglesia ni Cristo News Network. Nasubukan ang kalaman ng mga kabilang, Society of Communicators and Networkers o SCAN International sa distrito ng Surigao del Norte sa isinagawang Quiz Beat Challenge. May report si kapatid na Ivy Lerion. Masayang dinaluhan ng mga kapatid na nasa kapisan ng SCAN ang isinagawang Quiz Beat Challenge Activity dito sa distrito eklesyastiko ng Surigao del Norte. Ang naging paksa ng kanilang isinagawang Quiz B ay tungkol sa internal codes, signs at radio laws. Pinangunahan ng nasabing aktibidad ni kapatid na Gemma Sinday, Doctor of Education, NTC License sa paggamit ng two-way radio at isang may tungkulin sa kapisa ng scan ng distrito. Uh, talagang nakakatulong ang ganitong mga aktibidad sa pagtupad ng mga kapatid, lalong-lalo na ng mga kaanib ng scan, dahil ang uh, aktibidad na ito na nagkaroon kami ng uh, tagisa ng talino o tinatawag na Quiz B or uh, Scan Internal Code Challenge ay upang matandaan nila kung ano talaga ang mga dapat nilang gawin sa kanilang pagtupad. Naging magalak ang mga kapatid na nakalahok sa nasabing aktibidad dahil habang sila ay nagsasaya, nadagdagan pa ang kanilang mga kaalaman na magagamit upang mapagaan pa ang kanilang mga pagtupad. Ako po ay nagagalak kasi isa po ako sa nakadalo sa ganitong aktibidad Paunahing dagdag ng kasiglahan po sa aming mga iskan, ito po ay nakutulong upang madagdagan pa po ang aming kalaman para po sa aming pagtupad. Ang masasabi ko lang po sa aktibidad na ito ay nakasaya po ng pakiramdam, kagaan po ng loob. Sana po ay sa mga 
kasamaan ko po ay nakatulong po sa kanila to. Maraming salamat. Mula po rito sa Surigao City, Surigao del Norte, ako po si kapatid na Ivy Leon para sa Iglesia ni Cristo News Network. Bilang pangangalaga sa mental health ng mga kabataan dahil sa pandemya, nagsagawa ng drawing and coloring activity ang mga nasa pagsamba ng kabataan sa distrito ng Leyte East. Si kapatid na LG Ebale ang magbabalita. Ang pagsasagawa ng isang artwork activity ay lubang nakatutulong ng malaki upang marelax ang ating isipan at mapalago pang ating creativity. Ito ang mga layunin kung bakit sa kabila ng mga umiiral na community quarantine sa ating bansa, bunga ng paglaganap ng pandemya ng karamdaman ang COVID-19 ay naglulunsad ng mga aktividad para sa mga kabataang Iglesia ni Cristo. Gaya na lamang ng isinagawang PNK Drawing and Coloring Activity sa lahat ng mga lokal dito sa distrito ng Leyte East. Isa ay sinagawang PNK Drawing at Coloring Activity. Nag-enjoy po kami sa pagdrawing at pagkukulay kahit po kami ay nasa quarantine. Kami po ay laging susunod at makikipagkaisa sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo. Masayang nakipagkaisa ang mga nasa pagsamba ng kabataan sa pagsuporta na rin ng kanilang mga magulang. Ayon pa sa mga magulang na hinding hindi sila magsasawa na sanayin sa pakikipagkaisa ang kanilang mga anak upang ang buong sabahayan ay makapamalagi sa masiglang paglilingkot sa Panginoong Diyos. Mula po rito sa lokal ng Tacloban City, Distrito ng Leyte East, ako po si kapatid na LJ Bale para sa Iglesia ni Cristo News Network. Sa patuloy na pagmamalasakit ng mga kapatid at kababayan nating nasa kalagayang deaf, isang basic sign language seminar ang isinagawa sa distrito ng Coronel City, South Cotabato. Narito ang report ni kapatid na Angel Pelisco. Upang lalo pang mapagaan ang komunikasyon sa mga kapatid at mga kababayan nating deaf at upang lalong dumami ang mga kapatid na makaalam ng paraan ng kanilang komunikasyon ay nagsagawa ang distrito ng Coronadal City, South Cotabato ng Basic Sign Language Seminar na dinaluhan ng mga may tungkulin sa iba't ibang kapisanan sa distrito. Sa pangunguna ng kapatid na Jay Tobio, isang ministro na may kasanayan sa sign language ay nagturo siya sa mga may tungkulin at kapatid ng basic hand sign na may kinalaman sa pagbati, mga bagay na nakikita at mga terminong ginagamit natin sa paglilingkod upang magawa nilang makipag-communicate sa mga sakop nilang deaf para lalo nila itong mapatatag, mapatibay at lubos nilang maipadama ang pagmamalasakit sa kanila. Napakahalaga po ng mga kapatid sa pangunguna po ng mga may tungkulin sa lokal ay magkaroon po ng kabatiran ukol sa sign language sapagat ito po ay mahalaga sa pakikipagsalamuha o pakikipag-usap sa mga kapatid natin, maging sa mga kababayan natin na mga deaf. Kaya nga, tausap-uso po ang aming pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at sa tagapag-ugnay ng kapisanang pansambahayan, ang kapatid na Angelo Iranyo Manalo sa pagtatagpo nila ng Christian Society for the Deaf na kung saan lalong ipinadarama sa mga kapatid nating kabilang sa CSD ang pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Isokristo sa pamamagitan po ng pamamahalang inilagay nila sa Iglesia. Kita ang tuwa at kasabikan ng mga kapatid na makadalo sa nasabing aktibidad at pangako naman nila na patuloy silang makikipagkaisa sa lahat ng mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala kahit sa gitna ng pandemya ng ating nararanasan. Mula po dito sa bayan ng Coronadal City, ako po ang kapatid na Angel Pilisco para sa Iglesia ni Cristo News Network. Naway nabigyan kayo ng panibagong lakas at pag-asa sa mga aktibidad na isinagawa ng mga nasa kapisanang pansambahayan. Stay safe and healthy. Always pray and thank the Almighty God for continuing to bless us every day. Don't forget to like, comment, and share this episode at mag-subscribe din po tayo sa official Facebook page and the YouTube channel. Stay tuned to INC Radio Dizzy M954 and watch Iglesia Ni Christian News live tonight at 6. 
Join us again tomorrow at this time on INC TV. Ako po si kapatid na Ella Ronquillo at ito ang CFO News.